आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बीफ बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है तो वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करना है वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जजाकल्ला बिसमीम अल्लाम अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ़ व मान में रखे तो जी अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का तो यहाँ पे हमने ले लिया है बीफ बीफ यहाँ पे एक किलो है हमारे पास इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया वॉश करने के बाद किसी भी आप सुराखों वाली छन्नी में या टोकरी में इसको रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी कम हो जाए तो जी देखें यहाँ पर प्याज लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के प्याज को छीलने के बाद इसको हमने ऐसे ही बड़े टुकड़ों में रख दिया है और लहसन के आठ से दस जवे जो हैं यहाँ पे हम शामिल कर देंगे तो इस तरह से जो आज मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से आप बीफ को बना सकते हैं और टेस्ट भी इन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा तो जी देखिए इसके बाद जो हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें सब्ज़ मिर्चियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीन चार पाँच या छः कितने भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उनको कट लगा के शामिल करें तो जी देखिए इसके बाद जो है इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर शिम सॉरी सब्ज़ मिर्चों में इसलिए कट लगाते हैं ताकि अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो उसका हमें पता चल जाए तो ये देखें दो मीडियम साइज़ के टमाटर हम यहाँ पे शामिल करेंगे इनको बहुत बारी कट करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब गोश्त गलेगा तो ये चीज़ें भी साथ में खुद ही गल जाएंगी तो जी देखिए इसके बाद मसाले शामिल करेंगे थोड़ी सी मैंने हल्दी शामिल की है यहाँ पे और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं कम या ज़्यादा जितनी भी मिर्चें आपके घर में खाई जाती हैं आप उसके हिसाब से इसको सेट कर लें तो आज कल हैं तो मैं भी इसमें बहुत ही कम मिर्च का इस्तेमाल करने वाली हूँ तो इसी आप भी मौसम के हिसाब से या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शामिल कर सकती हैं क्योंकि ज़्यादा मिर्चों वाला सालन खाएंगे तो हमें जलन और तेजाबियत का मसला जो है वो हो सकता है मैदे की तो जी आप भी देखें खुश्क धनिया शामिल कर दिया मैंने थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने जो है वो और शामिल कर दिया था और इसके बाद नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसके बाद जो इसमें शामिल किया है मैंने कुटा हुआ अदरक तो अदरक भी शामिल कर दिया हमने वन टेबल स्पून फुल भर के और अब इन सारी चीज़ों को हम शामिल कर देंगे एक प्रेशर कुकर में और जी ये देखें यहाँ पे शामिल कर दिया मैंने और अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे पानी भी तकरीबन हम इसमें एक से डेढ़ लीटर जो है वो पानी शामिल कर सकते हैं बज़ दफ़ा गोश्त जो है वो जल्द गल जाता है लेकिन बज़ दफ़ा जो हमें कुछ मेहनत करना पड़ती है तो अगर यखनी वाला पानी आपके पास बच जाता है तो आप उसको बाहर बाद में शोरबे के तौर पर या इसकी बुनाई करते वक्त आप इसको लगा सकते हैं तो कोई इशू नहीं है कि अगर थोड़ा ज़्यादा पानी भी डल जाएगा तो, तो जी देखिए यहाँ पर मैंने भी पानी इसमें शामिल कर दिया है और पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको लगा देंगे लीड तो मसाले जो हैं वो सारे हमने रेडी कर दिए थे इसमें डाल दिए थे तो जी ये देखें तकरीबन पंद्रह मिनट के बाद इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं लेकिन अभी भी यहाँ पे गोश्त जो है ना वो गला नहीं था अच्छे से तो मैंने इसको दोबारा से लीड लगाया था तकरीबन पाँच से सात मिनट के लिए और उसके बाद जो है गोश्त हमारा गल चुका था और फिर हम इसकी बुनाई करेंगे अब और इसमें अगर आप पानी जो है जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है आप तेज़ आंच करके इस पानी को ड्राई भी कर सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं तो मैंने ये पानी जो था इसमें एक्स्ट्रा वो निकाल लिया है और इसके बाद जो है अब मैंने घी शामिल कर दिया है और घी के साथ अब हम करेंगे इसकी भुनाई तो बर्तन मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे तो जी ये देखिए अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और कोई भी सालन जो है उसके टेस्ट का इनासार उसकी भुनाई पर होता है तो अभी हम इसकी करेंगे भुनाई बहुत अच्छे से ताकि टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त था बने और ये हमारे पास यखनी थी इसको मैंने भून लिया है सात से आठ मिनट के लिए और जो बची हुई यखनी जो मैंने गोश्त में से निकाली थी तो वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है इसके अलावा थोड़ा सा पानी जो है वो मैंने और भी शामिल किया है कोशिश करें कि जब भी पानी लगाएँ किसी भी सालों को आप शोरबे वाले बनाने के लिए तो उसको आप हमेशा बॉयल करके लगाएँ तो टेस्ट जो है वो इन शालन का बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा तो जी ये देखें अब हम इसमें जो है ना बॉयल आने का वेट करेंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से हमारा बॉईल हो जाए तो ये देखिए पानी जो है मैंने थोड़ा और शामिल करना था मैंने आपको बताया है अभी और अब हम इसको लिड लगा देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से शोरबा जो है वो हमारा पक जाए आप इससे ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम शो पानी लगा लें अगर थोड़ा पतला और रखना चाहते हैं तो आप और पानी भी इसको लगा सकते हैं कोई इशू नहीं है तो जी ये देखें तो मैंने थोड़ी सुरख मिर्च जो है उसमें कम ही इस्तेमाल की थी इस टाइम पर जो है वो मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल किया है ताकि टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा आ जाए इसमें और बहुत कम ही मैंने काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो वीडियो वॉच कर चुके हैं तो ज़रूर वीडियो
तो जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक मज़ेदार और टेस्टी सी हमारी बीफ का सालन जो है वो बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है आप इसको ईद पर बना सकते हैं और जब भी दिल चाहे इस तरह से आप इसको बना सकते हैं इन आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद है तो इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा तो जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त है गरम गरम रोटी नान के साथ घर की तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेगा और गर्मियों की दोपहर में साथ में लस्सी हो तो क्या ही बात है तो जी मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरी आज की वीडियो को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें वहाँ पे आपको बहुत ही कम खर्च और आसान सांसी और मज़ेदार रेसिपीज़ मिलने वाली हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके तो मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करें